वेलकम टू द एम पी एस सी पी डी एफ यूट्यूब चैनल दिस इज आकाश खेतरे ही जी लेक्चर सीरीज स्टार्ट के लिए है मी ती जान कु ही एम पी एस सी का कुछ ही क्लास जॉइन के लिए यू पी एस सी का क्लास जॉइन के लिए जे सेल्फ स्टडी करता जन्ना कुठे ही तितक्या सहजासहजी गाइडन्स उपलब्ध होत नहीं अशा मुला लेक्चर सीरीज स्टार्ट के लिए या लेक्चर सीरीज मदे बहुदा मजे तीन चार वीडियोज बन कि सिलबस का सिलबस कस एनालिस कराच क्वेश्चन पेपर से एनालिस कस कराए एन सी आर टी एन स्टेट बोर्ड कस वाचा लैब्ररी में को गोषी कराया को गोषी टाला हा सग गोषीं वी वीडियोज बन हाँ जो वीडियो मी बनवत है तो वीडियो है कि नोट्स कशा काड़ा कि नोट्स का पद्धत का कि नोट्स का गरजे चत का बहुदा स्टेट बोर्ड वाचन अपन जेस रेफरन्स बुक रीड करा घो सगत मोटा अपने समोर प्रश्न पड़तों की नोट्स वा नोट्स काड़ाला पाजे कि नहीं आने अपन कुनाल तरी जाऊन विचार तो नोट्स काड़ाला पाजे कि नहीं तुम्हें जान जे जे हा वीडियो ऐकता है तो प्रत्येका ने कुला तरी विचार है कि नोट्स काड़ाला हव्या कि नहीं आम्ला टिपिकल एक आन्सर मिला है तो कि नोट्स शक्य तो काड़ू नकोस नोट्स काड़ाला तुला खूब जास्त वे जाए अरे तुम्हें एक्सपीरियन्स आए जे एम पी एस सी मे एक दोन वर्ष है जैनी एम पी एस सी दोन तीन वर्ष के लिए मुला विचारता तुम्हें आखी जास्त कन्फ्यूज होता लक्षा घया ही लेक्चर सीरीज मी जे एम पी एस सी दोन तीन वर्षांपासन करता है तैंस बनवत नहीं है मी ही लेक्चर सीरीज क्या मुला बनवते कि जैनी एम पी एस सी नुकतीस सुरुआत के लिए मजे तटार्टिंगपसन महित पाजे कि एम पी एस सी कभी आती का यू पी एस सी कभी आते का तना स्टार्टिंग पास हा गोषी की जानी आली तो टाइमिंग खूब वाचतो सगत महत्व की गोष मनु लेक्चर सीरीज क्या मुला बनते हैं बहुदर्च बहुदा जर तुम्हें एम पी एस सी दोन तीन वर्षांस जो प्रिपरेशन कर तुम्हारा कदाचित मी जे संगत चुकी से ही वाटे आटाला पाजे कारण प्रत्येका स्ट्रैटेजी वेगवेगी आती मी जे संगत ब्लाइंडली कु ही फॉलो नहीं कराए फुम्मी पहायच कि हाँ हि गोष जो संगत है आकाश तो ती तुम्हारा आवड़ी तो तुम्हें ती घ अस न कि सगना ती गोष जसी या तशी लागू होते मुद्दा हा है कि नोट्स काड़ण गरजे चाहिए कि नहीं तो मैं तुम्हारा इतने ठामपने संगेल कि नोट्स काड़ण गरजे चाहिए कि नहीं हिबल मैं ठामपने नहीं संगू शकत परंतु मैक्रो नोट्स काड़ाला पाजे बहुदा नोट्स काड़ने तुम्हारा वे जो ही आल जो ही परंतु मैक्रो नोट्स काड़ने वे जो नहीं मैक्रो नोट्स काड़नेस वे लगत नहीं तितका एक गोष लक्षा घया नोट्स काड़ने वेग गोष है आ मैक्रो नोट्स काड़ने वेग गोष है आ मैक्रो नोट्स काड़ाला स्किल लगते तुम्हारा लगे लगे एक दिवस डेवलप नहीं होना मुझे तुम्हें एखाद टॉपिक घेला रीड के लगे तेज मैक्रो नोट्स काड़ला इम्पॉसिबल अस हो शकत नहीं सगत महत्व की गोष मे मैक्रो नोट्स काड़नेस तुम्हारा तो टॉपिक सर्वत आधी अंडरस्टैंड हवा तो टॉपिक तुम्हारा पूर्णत समझले पाजे आ दूसरी गोष तुम्हारा नोट्स काड़ने के सराव पाजे मैक्रो नोट्स काड़ने के सराव पाजे हा दोन गोषी ज्यास तुम्हारा तुम्हारे तोस तुम्हारा मैक्रो नोट्स काड़ता है ना फिर मैक्रो नोट्स कशा का ही मैं तुम्हारा नंतर संगत मैं काड़ी मजी मैक्रो नोट्स जी है ना तक पिकसुद्धा तुम्हारा दाखो मे तुम्हारा एक आइडिया होन जाए कि अशा अशा पद्धति नोट्स काड़ाएं आता सगत महत्व हिस्ट्री वी नोट्स काड़ा तुम्हें विचार सोड़न दया हिस्ट्री वी नोट्स नका काड़ू हिस्ट्रीला का करा हिस्ट्री हा सब्जेक्ट है तेल डायरेक्टली हाईलाइट करत चला कि अंडरलाइन करत चला तुम्हें जे को बुक रीड करता है तो बुक वरती डायरेक्ट हाईलाइट करा कि अंडरलाइन करा तुम्हारा जे का योग्य वाटत गोषी करा ऐड कर चला तुम्हारा जिथे जिथे महत्वाचे तिथ तिथ स्टिकी नोट्स आता पहा बाजारा मिलता कि अपने चिटकवता है बाहर काड़ता पे मग जर तुम्हारा वाटल कि एक्स्ट्राच का तिथे टॉपिक चिटकवाय है मजे सपोज गांधीयोगा सपोज गांधीयोगा सपोज सत्याग्रह है गांधीजीं एखाद सपोज खेड़ा सत्याग्रह है खेड़ा सत्याग्रह मे तुम्हें जे वाचता है तेजेपेक्षा वेग तुम्हें दुसर बुकम कुछ तरी वाचल तो तुम्स जे रेफरन्स बुक है तुम्स जे परफेक्ट बुक ताज बुक मे तो खेड़ा सत्याग्रह तिथे एक स्टिकी नोट चिटकून ठेवा कि एक्स्ट्रा की महती तिथे ठेवा उगाच नोट्स काड़त बसू ना हिस्ट्री में वे जो परंतु नोट्स तुम्हें जॉग्राफी में काड़ू शकता नक्की काड़ू शकता तेजनतर नोट्स तुम्हें पॉलिटी का काड़ू शकता नोट्स जॉग्रफी आ पॉलिटी का काड़ता ये इकोनॉमिक्स के कई कॉन्सेप्ट अत्या कि नोट्स काड़ता है आता तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा कहना है मेजे जे जे अपन टी डायग्राम्स मन तो फ्लो चार्ट मन तो माइंड मैप मन तो हा सग्या गोषी मे अपने जर तो टॉपिक बसवता आला तो नोट्स नक्की काड़ाया और टॉपिक बसवता ये थोड़ा सा वे लगत परंतु तुम्हारा तो बसवता नक्की 
तर मेन मुद्दा हा इथं की तुम्ही नोट्स काढताना चुकता कुठे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला नोट्स काढता का येत नाही किंवा तुम्ही नोट्स काढता ती कशी काढता अगदी तुम्ही जे काही रीड करता तेच जसंच्या तसे तुम्ही तुमच्या पेजवरती उतरावून घेता ॲक्च्युली तसं नाही करायचं आहे तुम्ही तिथे चुकताय बहुधा तुम्ही जे रीड करता तेच तुम्ही नोट करून घेताय खाली नोटबुकवरती त्यामुळे तुमची नोटबुक मोठी जाते आणि तुमचा वेळही वायला जातो त्याच्यामध्ये वेळही जास्त लागतो ॲक्च्युली करायचं आहे काय की बऱ्याच वेळा आपण काय करतो मुलं की ज्यावेळेस तुम्ही एखादं पुस्तक फर्स्ट टाईम हातामध्ये घेतलं आहे त्यावेळेस दोन गोष्टी एकदम टाळाच्या आहेत पहिली गोष्ट म्हणजे कसलाही हायलायटर हातामध्ये घ्यायचं नाही किंवा कसलंही काहीच हातामध्ये घ्यायचं नाही आणि काहीच हायलाय हायलाईट करायचं नाही तुम्हाला जे वाटतं ना आपण आय एम पी हायलाईट करायचं किंवा त्याच्याखाली अंडरलाईन करायची त्या दोन्हीही गोष्टी करायच्या नाहीत हायलाईट पण करायचं नाही आणि अंडरलाईन पण करायची नाही आहे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ज्यावेळेस तुम्ही फर्स्ट टाईम बुक रीड करता त्यावेळेस सेकंड टाईम बुक रीड करताना त्यावेळेस काय करायचं माहिती आपली जी लीड पेन्सिल असते सिस पेन्सिल तर ती हातामध्ये घ्या आणि त्यांनी अंडरलाईन करत चला तुम्हाला कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या वाटतात त्या कारण फर्स्ट टाईम असं असते की फर्स्ट टाईम जर तुम्ही हायलाईट केला ना एखादा सब्जेक्ट तर तुम्हाला सांगतो की तुमचं सगळं बुक अख्खंची अख्खं पिवळं होऊन जाणार किंवा अख्ख्या बुकवरती अंडरलाईन दिसणार आहेत सगळ्या तुम्हाला आणि अंडरलाईन कधीही पेननी करायची नाही कारण ती नंतर खोडता येत नाही आणि बुक खूप घाण होऊन जातं नंतर तुम्हाला तुमच्या बुककडे पाहू वाटणार नाही त्यामुळे सिस्टमॅटिकली करायचं पहिल्या दि पहिल्या वेळेस तुम्ही ज्यावेळेस रिडिंग करता त्यावेळेस कोणत्याच हायलाईट करायचं नाही फक्त पहिल्या वेळेस बुक अंडरस्टँड करून घ्यायचं शांतपणे बसायचं आणि पुस्तक वाचायचं त्यातलं काहीही महत्त्वाचं हे महत्त्वाचं ते महत्त्वाचं सोडून द्या तो विचार आधी समजून घ्या सब्जेक्ट काय आहे किंवा तो टॉपिक काय आहे ती कॉन्सेप्ट्स काय आहेत सगळ्या त्या समजून घ्या पहिल्या रिडिंगला दुसऱ्या रिडिंगला मग तुम्ही ठरवा की तुम्हाला ह्यातलं कोणतं महत्त्वाचं वाटतं आणि ज्यावेळेस तुम्ही तिसरे रिडिंग करणार आहात त्यावेळेस तुम्ही ज्या दुसऱ्या रिडिंगला महत्त्वाच्या महत्त्वाच्या गोष्टींना अंडरलाईन केलं होतं रीड करताना तुम्हाला असं जाणवेल की अरे बहुधा ही गोष्ट मला महत्त्वाची वाटत नाही आहे मग तुम्ही जी गोष्ट महत्त्वाची नाही असं तुम्हाला वाटतंय आणि तुम्ही तिला अंडरलाईन केली ते खोडर बरणी खोडून काढा आणि जे जे महत्त्वाचं आहे ते तेच महत्त्वाचं तुम्ही तिथे ठेवणार तिथे राहणार अशा प्रकारे तुम्हाला समजणार की कोणता टॉपिक महत्त्वाचा आहे कोणता टॉपिक नाही महत्त्वाचा आणि एक लक्षात घ्या पहिल्या रिडिंगला आणि दुसऱ्या रिडिंग रिडिंगला कधीही नोट्स काढायला घ्यायच्या नाहीत हातामध्ये कारण पहिलं रिडिंग हे पूर्ण अंडरस्टँडसाठी द्या अंडरस्टँडिंगसाठी द्या की तुम्हाला कसं अंडरस्टँड करायचा तो सब्जेक्ट आणि दुसऱ्या रिडिंगला अंडरलाईन पण करत चाला तुम्हाला ज्याही सब्जेक्टचं काय असं नाही तिसऱ्या रिडिंगपासून किंवा चौथ्या रिडिंगपासून तुम्हाला जर असं वाटलं ना की हा सब्जेक्ट मला पूर्ण समजला आता हा टॉपिक मला पूर्ण समजला आहे मग तुम्ही त्याचं नोट्स काढायला सुरू करा मायक्रो नोट्स काढायला सुरू करा आणि तुम्हाला समजणार मायक्रो नोट्स काढणं आता मायक्रो नोट्स काढणं म्हणजे काय असतं सपोज एक एखादी गोष्ट आहे एक एका गोष्टीमध्ये चार राजाचे नाव आहेत आणि चार राज्यांच्या राज्यांची नाव आहेत म्हणजे चार राजे आहेत आणि त्यांचं राज्य असे चार चार नावं आहेत म्हणजे चार राजांचे नावं आणि चार त्यांचे राज्य असे आठ नावं झाले तिथं मग तुम्ही ती गोष्ट ऐकली पहिल्यांदा ऐकली दुसऱ्यांदा ऐकली तुमच्या लक्षात हे येणार की बहुधा तुमचं जे चार राजे आहेत त्यांच्या नावांपैकी एका एखाद्याचं नाव विसरलं आहे किंवा एखाद्या राज्याचं नाव विसरलं आहे तर मग तुमच्या लक्षात येतं की कोणत्या कोणत्या गोष्टी आपण विसरतो आहे आणि त्या त्या गोष्टी तिथं नोट डाऊन करत चालायच्या बहुधा नोट डाऊन करत चालायच्या त्या गोष्टी नोट्समध्ये दोन ते तीन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात तुम्ही जे विसरता ते एक तुम्हाला तिथं लिहून ठेवायचं असतं जे खूप जास्त महत्त्वाचं आहे ते एक तिथं लिहून ठेवायचं असतं आणि जे तुम्हाला विसरायलाच नको आहे म्हणजे जे तुम्ही विसरायलाच नाही पाहिजे त्या गोष्टीही तिथं नोट डाऊन करत चालायचे असतात अशा प्रकारे तुमची नोट्स असते आता मायक्रो नोट्स म्हणजे काय आता मायक्रो नोट्स म्हणजे काय आता मी तुम्हाला सांगतो फॉर एक्झाम्पल की एक सेंटेन्स आहे आता तुम्ही एक वाक्य वाचलं पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी आपला भारत देश स्वातंत्र्य झाला हे एक सेंटेन्स आहे आता मायक्रो नोट्स कशी असते की आता तुम्ही जी नोट्स काढणार ते काय तुम्ही लिहिणार त्याच्यामध्ये नोट्स काढायची तर पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीसला देश स्वातंत्र्य झाला बहुधा तुम्ही अशी नोट्स काढणार परंतु मायक्रो नोट्स काय असती मायक्रो नोट्स म्हणजे कोणती गोष्ट येणार स्वातंत्र्य येणार स्वातंत्र्य हे नाव येणार आणि त्याच्या पुढे पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस म्हणजे स्वातंत्र्य हे एक नाव आणि त्याच्या पुढे डेट ही झाली तुमची मायक्रो नोट्स बाकीचं झाला आहे होता किंवा हे जे वर्ड्स असतात ते पूर्णतः टाळायचे त्यातले जे मेन की जे असतात तेच आपल्या लक्षात ठेवायचे असतात की वर्ड्स म्हणजेच मायक्रो नोट्स असते 
आता मी तुम्हाला माझे मायक्रोनोट्स दाखवतो की मी कशी मायक्रोनोट्स काढतो आता एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी तुम्हाला तर सांगितलं की पॉलिटी ला नोट्स तुम्ही काढू शकता व्यवस्थितपणे आणि नोट्स काढण्याचा फायदा काय होतो माहिती आहे का की आता इंडियन पॉलिटी नऊशे आठशे ते नऊशे पानांचं पुस्तक आहे परंतु तेच मायक्रोनोट्समध्ये माझं झालं आहे ऐंशी ते नव्वद पानांचं ऐंशी ते नव्वद पानं रीड करायला मला बहुधा आठ ते नऊ तास लागतात म्हणजे आठ ते नऊ तासांमध्ये माझी अख्खी इंडियन पॉलिटीची रिव्हिजन होते एक लक्षात घ्या ज्यावेळेस तुम्ही मायक्रोनोट्स काढता आणि मी तुम्हाला सांगतो की ते एक स्किल आहे आणि ते तुम्हाला डेव्हलप करायचं आहे असं काही नसतं की कुणाला ते डेव्हलप करता येणार नाही सगळ्यांना ते डेव्हलप करता येणार आहे परंतु जाणीवपूर्वक तुम्ही त्या पद्धतीने विचार केला पाहिजे मायक्रोनोट्स पद्धतीने तरच तुम्हाला ती मायक्रोनोट्स काढता येणार आहे आता मी किती ऐंशी ते नव्वद पानांमध्ये माझी मायक्रोनोट्स काढली आणि तुम्हाला सांगितलं की आठ ते नऊ तासामध्ये मी आरामात त्याला रिव्हिजन देऊ शकतो विथ अंडरस्टँडिंग परंतु तुम्ही मायक्रोनोट्स कधी काढली ज्यावेळेस इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत मी हे तीन ते चार वेळा रीड केलं होतं ते बुक आधी आधी पूर्ण अंडरस्टँड करून घेतलं आणि मग नोट्स काढली त्याच्यावरती आणि नोट्स काढल्यानंतर आता मला सगळं पुस्तक वाचायला नऊ तास लागतात भलेही मला ते नोट्स मेकिंगसाठी सहा ते सात दिवस गेले परंतु आत्ता मला रीड करताना खूप कमी टाईम लागतो म्हणजे रिव्हिजन नावाचा जो आपण प्रकार म्हणतो ते रिव्हिजन तुमचे खूप कमी टायमिंगमध्ये होते सपोज तुम्ही असे अजून करा की आता तुम्हाला राज्यसेवेचा एक्झाम पेपर द्यायचा आहे पेपर सेकंड द्यायचा आहे परंतु पेपर सेकंड देताना तुम्ही पेपर चालू असताना म्हणजे पेपर सपोज तुमचा दहाला आहे किंवा अकराला सुरू होणार आहे पेपर तर तुम्ही सकाळी सहापासून ते दहापर्यंत तुम्ही आरामामध्ये तुमच्या सगळ्या ह्याला रिव्हिजन देऊ शकता आणि जे नवीन नवीन वाचलेलं आहे ते तुमच्या लक्षातच राहतं याला वन नाईट फॉर्म्युला म्हणतात इंजिनिअरिंगच्या मुलांना हे खूप चांगल्या प्रकारे माहीत असतं भलेही तुम्ही सहा महिने काहीच करू नका परंतु रात्रभर अभ्यास करा तुमचं थोडं का होईना परंतु तुम्हाला तो क्वेश्चन टॅ टॅक करता येतो टॅकल करता येतो त्या क्वेश्चनबद्दल काही ना काहीतरी लिहिता येतं त्यामुळं नवीन नवीन तुमच्या ते सगळं लक्षात राहिलेलं असतं आणि पेपर इझिली तुम्हाला व्यवस्थितपणे तो जाणार म्हणजे जाणार म्हणजे थोडक्यात कसं की आपण जे म्हणतो ना की दोन सेंटेन्स आहेत दोन सेंटेन्समध्ये मला खूप कन्फ्यूज झालं हा हे सेंटेन्स बरोबर की ते सेंटेन्स बरोबर किंवा मी जे गेज करतो किंवा मी जे गेजिंग करते तर ते चुकतं तर ह्या गोष्टी टाळता येणार आहेत तिथे ज्यावेळेस आपण रिव्हिजन आपले व्यवस्थित होते त्यावेळेस आणि जर यू पी एस आणि राज्यसेवा या दोन एक्झाम ज्या आहेत ना तर या एक्झामला तुम्हाला रिव्हिजन खूप महत्त्वाचे असते खूप म्हणजे खूप जास्त महत्त्वाचे असते कुणी काहीही सांगू द्यात परंतु ह्या दोन एक्झामला तुम्ही रिव्हिजन खूप म्हणजे खूप जास्त महत्त्वाचे असते अंडरस्टँडिंगनंतर जी एखादी शिल्लक राहिलेली कोणती गोष्ट असेल ना सब्जेक्ट अंडरस्टँडिंग नंतर खाली कोणती गोष्ट शिल्लक राहते तर रिव्हिजन बस रिव्हिजन रिव्हिजन आणि रिव्हिजन याच्यानंतर दुसऱ्या काहीच गोष्ट नाही ओके okay, आता मी तुम्हाला माझी नोट्स दाखवतो की तुम्ही ही माझी जी नोट्स आहे तर तुम्ही आता पाहू शकता आता ही जी नोट्स काढली मी प्रियांबलवरती काढली इंडियन कॉन्स्टिट्युशनचा आपला जो प्रियांबल टॉपिक आहे प्रस्ताविका आहे प्रस्ताविका टॉपिकवरती मी नोट्स काढलेली तर तुम्ही नोट्स व्यवस्थितपणे पाहू शकता आता ही जी नोट्स आहे मी हे नोट्स फक्त एका पेजवरती बनवले एका पेजवरती माझे सगळं इन्फॉर्मेशन महत्त्वाचे सगळ्या गोष्टी या एकाच पेजवरती बसल्या ॲक्च्युअलमध्ये हे पेजेस आहेत किती सहा ते सात पेजेस आहेत म्हणजे सहा ते सात पेजेसची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती एकाच पेजवरती बसवता येते तुम्हाला आणि ह्या ज्या तुम्ही डायग्रॅम्स बघताय टी डायग्रॅम्स याला माइंड मॅप म्हणतात तर एक थोडेसे माइंड मॅप सहा सात माइंड मॅप जरी तुम्ही तुमच्या माइंडमध्ये एकदा क्लिक करून ठेवले की अशा अशा पद्धतीने तर तुमचं काय होणार माहिती आहे का तुम्ही जर तो टॉपिक रीड करायला सुरू केला ना रीड करतानाच तुमच्या लक्षात येणार आहे की हा ह्या टॉपिकचा माइंड मॅप कसा तयार करायचा ह्या या टॉपिकची टी डायग्राम कशी तयार करायची ते रीड करतानाच तुम्हाला ते लक्षात आलं पाहिजे एकदा तुम्हाला समजलं ना नोट्स अशा अशा पद्धतीने बनवायच्या आहेत तर मग तुम्ही रीड करतानाच तुम्ही ते माइंडमध्ये कॅल्क्युलेट करत चलता माइंडमध्ये ॲनालिसिस करत चलता की कशा पद्धतीने मला हे नोट्सवरती उतरवायचं आहे नोट्स कशा बनवायच्या आहे हे झालं माझी पद्धत आणि जर तुम्ही कोणतीही पद्धत तुमची जर ॲप्लाय करत असाल तुम्हाला जर असं वाटत असेल की नाही माझी ही पद्धत व्यवस्थित आहे तर ती तुमची पद्धतसुद्धा तुम्ही अप्लाय करू शकता असं काही नाही की मी जी सांगितलं मी फक्त एक वे सांगितला आहे तुम्हाला की अशा पद्धतीने देखील करता येऊ शकतं तुम्ही ॲप्लाय करा तुम्हाला जर जमलं तर ह्या पद्धतीने करा आणि तुम्हाला जर जमलं नाही तर क्रिएट युअर ओन वे स्वतःचा एक मार्ग तयार करा आणि याच व्हिडिओचा मी पार्ट टू पण बनवणार आहे या पार्ट टूमध्ये आता मी तुम्हाला हे सांगणार आहे की करंट अफेअरबद्दल नोट्स कशा काढायच्या 
बयाच मुला कन्फ्यूजन होता कि करंट अफेयर नो, नोट्स कशा का न्यूज पेपर रीड करता को गोषी महत्व को गोषी महत्व की नसत तुम्हारा मैं नेक्स्ट वीडियो में संगन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दिस इज आकाश खेत्रे एंड हैव अ नाइस डे